জায়গাটার ভৌগোলিক অবস্থান অম্বিকা কালার পশ্চিম ভল্লুকা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল জঙ্গলে ভর্তি ছিল এক একসময় সে জঙ্গলের মধ্যে এক ঋষি থাকতো সেই ঋষির নাম হচ্ছে ব্যাঘ্রপাত ঋষি তান্ত্রিক সব তারই আরাধ্য দেবতা হচ্ছে শিব আর দুর্গা গোপীশ্বর হরগৌরী একসঙ্গে তন্ত্র মন্ত্র করতেন জঙ্গলের মধ্যে থাকতো সেই সময় এক বৈষ্ণব এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণ নাম ক্ষতি করতে যায় তান্ত্রিক সাধক কৃষ্ণ নামকারী বৈষ্ণবকে ভর্সনা করে বৈষ্ণব ঘুরিয়ে অভিশাপ দেয় হিংসা নিয়ে গালাগালি করেছ প্রভুর নিন্দার নামে নিন্দা করেছ তুমি হিংসা জনই প্রাপ্ত হবে ভবিষ্যতে কোনো বৈষ্ণব এসে উদ্ধার করলে তবে তুমি উদ্ধার হবে অভিশাপ ফলে যায় ব্যাক্রবাদ বেশি ব্যাক্রজনই প্রাপ্ত হলে একটু ভালো করে শুনে নেবেন দাপরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাসি গৌরাঙ্গলী রায় বংশীবোধন চট্টোপাধ্যায় তার তৃতীয় কলেব রামচন্দ্র গোস্বামী রামাই গোস্বামী জান্নবার পালিত সন্তান বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ বলরাম দুটি বিগ্রহ যমুনার জলে পান ব্রাম জান্নবা গোপীনাথের মন্দিরে অপ্রকট হওয়ার পর পদপুরে যা আসছেন গৌরদেশে রামকানায়ের ইচ্ছাতি আস্তে আস্তে এই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ফলমূল চয়ন করে প্রভুকে সেবা করিয়েছে নিজেও সেবা করেছে এ মতো অবস্থায় এ মতো অবস্থায় সে হিংসাপ্রাপ্ত ব্যাঘ্র সে তো ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্ধার হওয়ার জন্য রামচন্দ্র গোস্বামী তাকে উদ্ধার করে যে তুই হিংসা নিয়ে খেতে এলে ভস হয়ে যাবি আর কেউ সফল বস্ত থাকলে মুক্তি পেয়ে যাবে ব্যাঘ্রবাদ সেই হাত জোর করে ব্যাঘ্র নিয়ে তার কৃপা পাবার জন্যে প্রার্থনা যাবে রামচন্দ্র গোস্বামী ওখানে কিন্তু কৃপা করে তাকে উদ্ধার করলেন সেই জিনিসের নাম অনুসারে কিন্তু বাঘনা পাড়া নাম পরে রামচন্দ্র গোস্বামী এই জঙ্গল ত্যাগ করে শ্রীধাম নবদ্বীপে যাবার বাসনা রামকানায় ওনাকে স্বপ্ন দেশে দেন যে আমি এই জঙ্গল ছেড়ে আর যাবো না এটাই আমার গুপ্ত বৃন্দাবন গোপনে হ্রাস করেছিলাম এই খাটি রেখে দিই ওকে তোর কৃষ্ণ বলরাম আর গোপীশ্বরকে নিয়ে একসঙ্গে পণ্যকুটিরে থাকতেন মাঝে মাঝে অম্বিকা কালায় মাধুপুরি করতে যেতেন লোক পরম্পরায় যখন ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর জানতে পারে জঙ্গলের মধ্যে একটি বালক তিনটি বিগ্রহ নিয়ে আসে উনি তখন নবাবী পাঞ্জা পাঠান বর্ধমানের রাজাকে যে এক বছরের রাজস্ব আমি নমুনা সেই রাজস্ব আদায় থেকে মন্দির তৈরি করে দেয় আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি মোগল প্রিয় হুমায়ুন বাবর আকবর জাহাঙ্গীর এদের একটা হিন্দু প্রীতি ছিল হিন্দু মুসলমানকে সমানভাবে দেখে গেছে যেমন মন্দির তৈরি করেছে তেমনি মসজিদও তৈরি করেছে মন্দির তৈরি হলো দুটি কৃষ্ণ বল রামের মন্দির আর বাবার মন্দির যে মন্দির আর কিছু দর্শন করলেন হয়েছে সাদা কালো বিগ্রহ পরবর্তী পর্যায়গুলো বেরিয়ে এবার রামচন্দ্র গোস্বামী যখন যাবার সময় হলো দেহ ছাড়লো দেহ ছাড়বার সময় হলো তখন উনি ভাতুষপুত্রকে তুলে নিয়ে আসেন রামচন্দ্র গোস্বামী আর এক ভাই শচীনন্দন শচীনন্দনের তিনটে ছেলে রাজবল্লভ 
কেশব আর শ্রীবলক শ্রীবলক ছিলেন মধ্যপুত্র কেশবের সন্তান আদি গোস্বামী এই পরম্পরায় চলছে সেবায় যা চালাচ্ছেন সেবা দেব সেবা চলছে আপনাকে আমি খুব সংক্ষিপ্তকালে বলে দিলাম বিশদ জানতে গেলে আপনি মুনুর বিলাস গ্রন্থটা পড়বেন অথবা রবীন্দ্র ভাইসে গিয়ে খবর নেবেন বাগনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য ডক্টর কানুন বিহারী গোস্বামী প্রণীত সমস্ত কিছুই ওখানে দেওয়া যায় বিক্রিয়ার ছবি তোলা চিত্রপট এটা আমাদের মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে নিষেধ করা আছে প্রয়োজন হলে আপনি এক ঘন্টা আধ ঘন্টা দু ঘন্টা দর্শন করে যান দর্শনার্থীদের জন্য সবসময় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মন্দির খোলা আছে দর্শন পাবে ও তার জন্য আলাদা একটি ব্যবস্থা ভেদ প্রথা ও মুক্ত মুক্তি যা আছে আর কি সেসব কিছু নাই ঠিক আছে